வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டடி வித் தர்ஷினி யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் லாஜிக்கல் ரீசனிங் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவும் நம்ம வந்து இதே சேம் டைப் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் இன்னும் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரீசனிங் மட்டும் இல்லை நிறையா டாபிக்ஸ் நம்ம வந்து மேக்ஸ் இது வரையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பின்வரும் கூற்றுகளை படிக்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல ஏயும் பியும் சம வயது உடையவர்கள் அல்லது ஏ ஆனவர் பியை விட பெரியவர் சியும் டியும் சம வயது உடையவர்கள் அல்லது டி ஆனவர் சியை விட பெரியவர் பி ஆனவர் சியை விட பெரியவர் அப்படின்னு மூணு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க இங்க வந்து முத கூற்றுல பாருங்களே ஏ பின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இதுல ஏயும் பியும் சம வயது உடையவர்கள் அல்லது ஏ ஆனவர் பிஐ விட பெரியவர் சம வயதுனா என்னது ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் அப்படி ரெண்டு பேரோட வயதுமே ஈக்குவலா இருந்திருக்கும் ஒன்னு சரியா அடுத்து ஈக்குவல் வச்சுக்கோங்க ஈக்குவல் ஏ ஆனவர் பிஐ விட பெரியவர் ஏ வந்து அல்லது என்னவா இருந்திருக்கலாமா பெரியவரா இருந்திருக்கலாம் பிஏ விட ஏ வந்து பெரியவர் பெரியவர் சைன் பக்கம் நான் வந்து அந்த ஓப்பன் போட்டிருக்கேன்னா ஸோ அப்ப இதை நம்ம மேத்தமெட்டிக்லாம் எப்படி எழுதுவோம் ஈக்குவலா இருந்திருக்கலாம் அல்லது ஏ பெரியவரா இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஏ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் பி சரியா இது ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன் இதுதான் முதல் கூற்று அவங்க கொடுத்துருக்குது செகண்ட் பாருங்கள் சியும் டியும் சம வயது உடையவர்கள் அல்லது டி ஆனவர் சியை விட பெரியவர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து இருக்க ரெண்டாவது வந்து சி டின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இங்கேயும் சம வயது உடையவர்களாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது டி வந்து பெரியவராக இருந்திருக்கலாம் டி ஆனவர் சியை விட பெரியவர் டி தான் பெரியவர் அப்போ டி பக்கம் தான் அந்த ஓப்பன் போகணும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் சி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டி ஓகே லாஸ்ட் பாருங்க பி ஆனவர் சிஐ விட பெரியவர் லாஸ்ட் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பி சில ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பி ஆனவர் சிஐ விட பெரியவர் இப்போ பி தான் பெரியவர் ஸோ பி நமக்கு வந்து கிரேட்டர் தென் சி இது மூணு கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க கிவனை மட்டும் தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஆப்ஷனில் எது கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் மேலே உள்ள கூற்றுகளிலிருந்து நாம் காணும் தீர்மானம் யாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ பாருங்கள் ஏ ஆனவர் சிஐ விட பெரியவர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஆனவர் சிஐ விட பெரியவர் ஸோ அப்போ பாருங்கள் இங்கே ஏ பி சிடி எல்லாம் அப்படி மிக்ஸ் ஆகிருக்குல்ல இதை சேர்த்து ஒரே ஈக்குவேஷன் அவன் முதல்ல ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஏ பி சி டி ஓகே இப்போ நாலு பேரை சேர்த்து நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம் ஏ பி பாருங்க ஏ பி பார்க்கும் போது இதே ரிலேஷன்னா அதை அப்படியே போட்டுருவோம் ஏக்கும் பிக்கும் சரியா அடுத்து பிக்கும் சீக்குமான ரிலேஷன் பார்க்கும் போது இந்த இடத்துக்கு வந்துடணும் நீங்கள் பிக்கும் சீக்கும் பாருங்க பி தான் பெருசு அடுத்து சீக்கும் டிக்குமான ரிலேஷன் பார்க்கும் போது நீங்கள் இந்த ரெண்டாவது கூட்டுக்கு வந்துடணும் அப்போ என்னென்னா இதே தான் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் போட்டலாம் ஸோ அப்போ இதுதான் நம்மள்கிட்ட இருக்க அந்த லாஸ்ட்டாக இருக்க அந்த ரிலேஷன் சரியா இதுதான் நம்மளோடது ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஓனாக செக் பண்ணலாம் ஏ ஆனவர் சியை விட பெரியவர் ஏ பாருங்க இங்க இருக்காரு சி இங்க இருக்காங்க ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியுது ஏ வந்து என்னது இவங்க ரெண்டு பேரோடவே பெரியவங்க தான் சொல்லிட்டாங்க அல்லது நீங்க இதை மட்டுமே செக் பண்ணா கூட சியையும் ஏயும் பார்த்தீங்கன்னா சியை விட ஏ பெரியவர் அந்த பக்கம் தான் அந்த குறி இருக்குல்ல ஸோ அப்ப பெரியவர் அப்படிங்கிறத நமக்கு எடுத்துக்கலாம் அந்த கண்டிஷன் கரெக்டாக தான் வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க டி ஆனவர் சியை விட பெரியவர்னு கொடுத்துருக்காங்க டி எங்க இருக்காரு இங்க டி சி டி ஆனவர் சிஐ விட பெரியவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் பெரியவர் ஓகே தான் ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவலும் இருக்குது சம வயது உடையவராகவும் இருந்திருக்கலாம் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் வராது ஓகேவா பெரியவர் ஓகே பட் சம வயது உடையவராகவும் இருந்திருக்கலாங்கிறனால இந்த ஆப்ஷன் நம்ம எடுக்க முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ ஆனவர் பிஐ விட பெரியவர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏயையும் பிஐயும் நம்ம வந்து இப்போ செக் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஏயையும் பிஐயும் ஏ ஆனவர் பிஐ விட பெரியவர் எஸ் கரெக்டு பட் ஆனால் சம வயது உடையவராகவும் இருந்திருக்கலாம் இந்த கொஸ்ட் இந்த இந்த இதில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த ரெண்டுமே வருதுல்ல ஸோ அதனால் இங்கே சியையும் எடுக்க முடியாது டி பாருங்கள் பியும் டியும் சம வயது உடையவர்கள் பி இங்கே இருக்காங்க டி இங்கே இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இந்த ரிலேஷன் பக்கத்தில் இல்லை பாருங்கள் பி வந்து ஒருவேளை இங்கே இதுக்கு தான் இருக்காங்க ரிலேஷன் இங்கே இல்லை ஸோ அப்போ இதையும் நீங்கள் எடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சரா
ஏசிஇஜி என்பது பதினாறு எனவும் டிஎஃப்ஜிஹெச் என்பது இருபத்தைந்து எனவும் குறிப்பிடப்பட்டால் ஹச்ஐ கேஎம் என்பது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்கான ஈக்குவலான நம்பரை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஏசிஇஜி இது நம்ம அந்த ஆல்ஃபபெட்டிக் அந்த நம்பரில் எழுதிட்டு அதுக்கான நம்பர்ஸ் கரெக்டான நம்பர்ஸ் ஆர்டர் படி எழுதி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஏங்கிறது என்னது ஒன் ஃபஸ்ட் லெட்டர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சி அப்படிங்கிறது தேர்ட் லெட்டரா த்ரீ இ அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்த் லெட்டர் ஜி வந்து பாருங்கள் செவன்த் லெட்டர் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நமக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அவங்க ஃபஸ்ட் கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள் டிஎஃப்ஜிஹெச் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டி அப்படிங்கிறது என்னது ஃபோர்த் லெட்டர் ஃபோர் எஃப் பாருங்கள் சிக்ஸ்த் லெட்டர் ஜி செவன்த் லெட்டர் ஹச் எயித் லெட்டர் ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுமே கிவனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதா ஸோ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இதே பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஆன்சர் இங்கே சால்வ் பண்ணலாம் ஹச் ஐ கேஎம் தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹச் பாருங்கள் எயிட் ஐயோட வேல்யூ நைன் கே வேல்யூ லெவன் தென் எம்மோட வேல்யூ தேர்ட்டீன் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி எயிட்டு தேர்ட்டி எயிட்டு ஃபார்ட்டி ஒன் தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஃபார்ட்டி ஒன் தான் நம்ம ஆன்சர் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னு தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நீங்கள் கொஸ்டினை பார்த்துட்டு ஈஸியாகவே சால்வ் பண்ணிடலாம் இங்கே வந்து பாருங்களேன் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ கிடைக்குது தான் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்னு டூ ஸ்கொயர் ஃபோரு டூ ஸ்கொயர் ஃபோரு ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னு ஸோ நைன் அதுங்கிறது த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி நம்ம ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்களேன் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இங்கே சிக்ஸ் இங்கே செவன் இங்கே டுவெல் இங்கே தேர்ட்டீன் ஸோ அப்போ இங்கே ஃபார்ட்டி டூ இருக்குது இங்கே நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இப்படியும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் டூ த்ரீ இருக்குது டூ த்ரீயை மல்டிபிள் பண்ணி சிக்ஸ் போட்டிருக்காங்க சிக்ஸுக்கு அடுத்த நம்பர் ஆன்சர் ஓகே த்ரீ ஃபோர் இருக்குது த்ரீ ஃபோரை மல்டிபிள் பண்ணி டுவெல் டுவெல்லுக்கு அடுத்த நம்பர் ஆன்சர் ஸோ அதே மாதிரி சிக்ஸ் செவன் இருக்குது அதை மல்டிபிள் பண்ணி ஃபார்ட்டி டூ போட்டிருக்காங்க ஃபார்ட்டி டூக்கு அடுத்த நம்பர் தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் சி ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது உங்களுக்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் விடுபட்ட எண்ணை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இருபது பதிமூணு ஏழு முப்பது எட்டு இருபத்தி ரெண்டு நாற்பது இங்கே மிஸ்ஸிங் இருபத்தெட்டு ஸோ இதை பார்க்கும் போது ரொம்ப உங்களுக்கு டஃப்பாக தெரியலாம் பட் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம்பவம் தான் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்களா மைனஸா மல்டிப்ளிகேஷனா அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் சால்வ் பண்ணிவிட்டு கமெண்டில் கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ராஜு என்பவர் தெற்கு நோக்கி நடக்க தொடங்குகிறார் இருபது மீட்டர் தூரம் நடந்த அவர் வடக்கு நோக்கி திரும்பி எட்டு மீட்டர் தூரம் நடக்கிறார் மறுபடியும் கிழக்கு நோக்கி திரும்பி ஐந்து மீட்டர் தூரம் நடக்கிறார் எனில் ஆரம்ப இடத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரம் எந்த திசையில் அவர் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மேப்லலாம் நான் பார்த்துருப்போம்ல அந்த எந்தெந்த சைடு நம்ம வந்து எழுதுவோம்ல அது மாதிரி எழுதிக்குவோம் அப்போ கொஞ்சம் சமையல் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ மேப் நம்ம மேப் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்துருப்போம் நம்ம கான்ஸ்டண்டாக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே மேலே இங்கே தான் நம்ம நார்த்து சவுத்து ஆப்போசிட் அப்படி போட்டுருவோமா ஸோ இங்கே நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது வந்து ஈஸ்ட் இங்கே வெஸ்ட் அப்படி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சரியா அதாவது மேலே இருக்கிறது டாப்பில் இருக்கிறது நார்த்து கீழே இருக்கிறது சவுத்து அப்படி எழுதிடுவீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஈஸ்ட்டு ஆப்போசிட் சைடில் வெஸ்ட் அப்படி போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம சம்முக்கு போகலாம் இது தான் இங்கே ஆரிஜின் ஓகேவா மிடில் இருக்காங்க ராஜு என்பவர் தெற்கு நோக்கி நடக்க துவங்குகிறார் இப்போ தெற்கு எது இங்கே தான் இருக்குது ஓகேவா இங்கே கிழக்கு இங்கே மேற்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து அவர் எங்கே போகிறாரு தெற்கு நோக்கி நடக்கிறாரு இப்படி வராரு சரியா நடக்கிறாரு இருபது மீட்டர்
கிழக்கு நோக்கி திரும்பி அஞ்சு மீட்டர் தூரம் நடக்கிறார்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே நிற்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே தான் நிற்கிறார் அவர் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு கிழக்கு நோக்கி நம்ம கிழக்கு பாருங்கள் இந்த திசையை நோக்கி அஞ்சு மீட்டர் தூரம் நடந்துட்டார் ஓகேவா ஸோ இப்போ கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆரம்ப இடத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரம் எந்த திசையில் அவர் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆரம்ப எங்கே ஆரம்பித்தார் இங்கே தானே ஆரம்பித்தார் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே பாருங்கள் அவர் நிற்கிற இடம் இது தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு தேவை இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அங்கே செங்கோணம் முக்கோணம் இருக்கா இங்கே இதை பார்த்தாலே இந்த ஷேப் பாருங்க செங்கோணம் முக்கோணம் இருக்கு செங்கோணம் முக்கோணத்தோட ரெண்டு சைடு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஒன்று பன்னெண்டு மீட்டர் இன்னொன்று அஞ்சு மீட்டர் அப்போ மூணாவது சைடு நீங்கள் வந்து பித்தாகரஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணி இங்கே சால்வ் பண்ணிடலாமா ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் செங்கோணம் முக்கோணத்தை யூஸ் பண்ணாலே அங்கே என்ன வந்துடணும் பித்தாகரஸ் தேரம் வந்துடணும் ஸோ அப்போ ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் இது வந்து கர்ணமா ஸோ அப்போ இந்த கர்ணத்தை நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த ரிமைனிங் ரெண்டு சைடையும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு அது ஈக்குவலாக இருக்குமா ஸோ அப்போ ரெண்டு சைடு என்னது டுவெல் ஃபைவ் இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது இந்த ஹைபோட்டன்யூஸ்கோட ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா இதான் நம்மளோட பிதாகரஸ்தீரத்தோட ஃபார்முலாவே இதுதான் சரியா ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே பன்னெண்டு ஸ்கொயர் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அஞ்சு ஸ்கொயர் வந்து இருபத்தி அஞ்சு அப்போ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இந்த நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது தான் இந்த கர்ணம் ஹைப்போட்டனியோஸோட சைடாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பாருங்களேன் இதுவும் ஸ்கொயரில் தான் இருக்குது நமக்கு தேவை ஸ்கொயர் ரூட்டு இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏபி ஏதோ ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வச்சுருக்கிறது ஸ்கொயர் வேல்யூ ஏபி ஸ்கொயர் ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும் ஏபி அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது இந்த சைடு தான் நமக்கு என்னென்னு வேணும் ஸோ அப்போ இதுக்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு நம்ம வந்து வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு என்ன வரும் பதிமூணு சரியா பதிமூணு இன்ட்டு பதிமூணு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதா ஸோ அப்போ அந்த லென்த் பாருங்கள் பதிமூணு தான் பதிமூணு மீட்டர் வந்து அவர் ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து பதிமூணு மீட்டர் தூரம் வந்து நகர்ந்துருப்பார் அவங்க இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க எந்த திசையில்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த நாலு திசை தான் நம்ம வந்து பேசிக்கான திசை பார்த்தோமா அப்போ இன்னொரு நாலு திசை இருக்குல்ல அந்த இன்பிட்வீனில் ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது தெற்குக்கும் கிழக்குக்கும் நடுவில் அவர் போயிட்டு இருக்காரா ஸோ அப்போ இந்த திசையை நீங்கள் என்ன சொல்லுவோம் தென் கிழக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சவுத் ஈஸ்டில் அவர் பதிமூணு மீட்டர் தூரம் கடந்திருப்பார் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் நம்மளோட ஆன்சர் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ என்பது ஜிஓடி காட் என்பதையும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்பது சிஏடி கேட் என்பதையும் குறித்தால் டாக் ஈட் எக் என்பது எதனால் குறிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பாருங்களேன் நமக்கு கொடுத்துருக்க கிவனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி ஜிஓடி அப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஜிஓடி அவங்க ஒன் டூ த்ரீ எடுத்துக்காங்க அப்போ ஜி ஒன் ஓ டூ டிஏ த்ரீயாக அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சிஏடி கேட் பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ சிஎஃப் ஃபோரு ஏ ஃபைவ் டி சிக்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ நம்ம நமக்கான இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் டிஓஜி டாக் இஏடி எக் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் டிக்கு நமக்கு என்ன லெட்டர் இருக்குது த்ரீ இருக்குது நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் த்ரீ அடுத்து ஓ பாருங்கள் டூ ஜியோட லெட்டர் பாருங்கள் ஒன்று ஈக்கான கரஸ்பாண்டிங் லெட்டர் எதுவுமே இங்கே இல்லை சரியா சரி அதை விடுவோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஏக்கான லெட்டர் ஃபைவ் டிக்கான லெட்டர் சிக்ஸ் அடுத்து அதே தான் இ இன்னொரு இ இருக்குது அங்கேயும் நமக்கு எந்த லெட்டர்ஸும் கிடையாது ஜி வந்து ஒன் ஒன் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு பிளேஸ் நமக்கு வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு சரியா இப்போ த்ரீ டூ ஒன் ஆப்ஷனில் போய் நம்ம செக் பண்ணலாம் நமக்கு எது ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ டூ ஒன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸில் முடியணும் எல்லாமே ஃபைவ் சிக்ஸில் தான் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் டபுள் ஒனில் முடியணும் எல்லாமே டபுள் ஒனில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்ஷனை தான் ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பாருங்கள் ரெண்டுலையுமே ஃபோர் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஃபோருங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சீக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செவன் எயிட் வேறு வேறு ஆ இருக்குல்ல அ
இப்போ இந்த செவன் அப்படிங்கிறது தான் இயோட ஆன்சராக இருக்கலாம் ஈக்காக எடுத்துக்கிட்டது செவன் செவன் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி த்ரீ டூ ஒன் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஒன் தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் என்ஓஐடிஏ என்பது நொய்டா என்பது த்ரீ நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் என எழுதப்பட்டால் இந்தியா என்பதை எவ்வாறு எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஆல்ஃபபெட்டி ஆல்ட்ரி ஆல்ட்ரபடி நீங்கள் செக் பண்ணி ஆன்சர் என்னென்னு சால்வ் பண்ணிவிட்டு கமெண்டில் கொடுங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கேள்வி குறியீட்ட இடத்தில் வரும் எண்ணெய் காணுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேட்டர்ன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு சால்வ் பண்ணுவோம் ஒன் டூ ஃபைவ் டூ த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது இப்போ பாருங்களேன் இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணலாமா மல்டிபிள் பண்ணலாமா டிஃப்ரென்ஸ் என்ன செக் பண்ணி பாருங்கள் பட் ஆனால் வந்து இங்கே பாருங்களேன் ஒன்னும் டூவும் ஃபைவும் இதுக்குள்ளேயே தான் ஒரு ரிலேஷன் நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே இது ரெண்டில் என்ன செஞ்சுருந்தால் நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும்னு நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ அப்போ பாருங்களேன் இங்கே இதை ஒன்னை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று இங்கே டூவை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஃபோர் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பாருங்கள் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே டூவை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஃபோர் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் நைன் ஸோ நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஓகே நெக்ஸ்ட் காம்பினேஷன் பாருங்கள் த்ரீயை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இந்த ரெண்டு பாக்ஸையும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணும் போது மேலே இருக்க நம்பர் கிடைக்குது ஸோ இப்போ இங்கே ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே பாக்ஸ் இருக்கா அப்போ ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ இங்கே ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோ இதோட நிறைவடையுது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லையும் இந்த ரீசனிங் பேஸ் பண்ணியிருக்க டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட மேக்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது அதற்கான ஃபீஸ் இரநூறு ரூபா உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ